那谁，你做的炒饭看上去好吃到爆，你是怎么做到的？配料足，功夫下道。大神，我关注你的微博两年了，今天是我的生日，你能露个面当我的生日礼物吗？相见不如怀念，祝你生日快乐。大神，有人说你是富二代，放弃继承家业，游历世界，矢志学厨，终成一代民间厨王。谁说的？吹的，在编励志故事。大神，有人说你一直不肯面对粉丝，要么是长得丑，要么是故弄玄虚。西红柿炒蛋好吃，炒鸡蛋更好吃，何必非要认识那个下蛋的母鸡呢？大神，每次看你的视频，我觉得自己吃的比猪差，活得比狗累，我想哭，想大叫，想抗议命运都不哭。这位先生，你有这经历，悲愤命运不公，不如多努力去追求美好的生活。加油！现在正式宣布一件事儿。今后一年，本人将在后石沟村更新上传视频，敬请各位期待。这样啊，金，我，哎，林毅啊，这宋光明是怎么回事啊？整个编辑部为他开欢送会，这主角不能不登场啊！我我都叫上车了，我主要去他家找他了，结果我收着他一条微信，还还有一个同城快递，他直接去后石沟村了。尊敬的董主编，各位同事，各位大爷，你们中大部分人都在心里边偷着乐，是因为我这个工作狂，待在编辑部给大家的压力太大了。离开一年，大家正好借机喘口气去吧。不过啊，我劝各位，也别高兴得太早了。你们应该也知道，就在上周，全国多家纸媒宣布停刊，受此影响。咱们西海市的几家报刊也都相继宣布停刊，这说明什么呀？现在是纸媒的寒冬，如果不付出加倍的努力，我想各位失业断供的日子也将指日可待。所以，在我离开的这一年里，本报的转型目标和工作计划一言不变：新闻部 App 必须在三个月以内上线，记住，三个月以内必须上线。聚焦本地新闻，半年内必须达到一万的订阅数，年底突破两万。副刊部 App 聚焦美食、生活和社区服务，任务目标参照新闻部，年底等我回来检查。各位，其实呢，我特别理解你们巴不得我离开一年的心情，但你们要知道，我离开只是你们的损失，你们的工作量因为我的缺席反而加重了，所以我建议。与其在会议室欢送一个不到场的人，不如马上回到办公室投入工作。祝你们工作愉快，咱们回来见。你个，钟主编，您您别生气啊。那个他吧，这你也知道，打从三年以前他跟月兰那个婚事没成，他心情就一直没缓得过来。示范村儿，你吃的菜都是从那儿来，你知道吗？不是什么小小村儿，这将成为我真正成为网红的一个起点。我将要从后石沟村啊走向西海市，冲向全国。哼，我的美貌啊，终于可以派上用场了。呀呀
你现在看看怎么赔偿，快点！你看着我干嘛？你看着我不说话就可以不赔偿了吗？下车，赶紧的！姑娘，我见过开车烂的司机，我也见过开车不专心的司机，但是既开的烂又不专心的，我还偷回见。新手吧你？新手怎么了？老司机撞了新手的车，怎么不用赔偿了呀？谁撞了谁啊？你别的我好吗？你看看，我怎么撞到树上来的？你别的我，你致使我的车。严重受损，我那气囊，我那气囊已经打开了，我这头撞的现在还晕呢。是你致使我差点有生命危险，是你严重违反了交通规则，好不好？你才违反了交通规则呢！我明明好好的在开，谁违反了啊？你刚才一边开车一边打电话吧，无预警超车，并且超车过后也不打转向灯，直接右转，把我憋到这儿。啊，还有你那狗，你把它放在副驾驶座上，严重造成交通隐患。综上所述，这场事故，你全责，全责，懂吗？这样，咱打电话报警，让警察来处理，好吧？边开车边打手机，完全无视后车的超车事故。你突然变道，不打转向灯，严重的违反交通法。再一个，副驾驶上携带宠物，这也是一个重大隐患。那。那这么说，都是我的错了。还是等正式的事故责任认定书吧。还行，谢谢了，警察同志。我还有事儿，我就先走了。那车就交你们了，谢谢啊。哎，买好了。哎，好嘞。快快快，那到到村里了。哎，羊别放在这儿了，待会儿拉屎又拉到路上。您好，哎，好好好。都摆上去啊，摆到起点，放在那底下啊，摆上一排。啊。哎，两边再拉的紧点你不招手搭车吗？怎么看到我的车过来就把手放下了呀？我要去后市沟村，要是顺路的话，伤你一段、啊。不用，谢谢。哎呦，得了得了，你就上来吧。我看你一个人在这走也怪可怜的，我不会跟你斤斤计较的啊。谁不跟谁计较啊？啊，我再纠正你一下啊，是你违章，是你违章导致我车撞在树上了。哎呦，怎么还记上仇了呢？我是好心的，到底顺不顺路？如果你非要搭我一段也行，但我有个条件，你到副驾驶来，我来开。各位驾客户注意了，我是李建安。一会儿呢，这个第一书记就到咱们村了，大家现在把手上的活都放下，然后到这个大槐树底下集合，啊，都穿干净点，带孩子的把孩子抱紧了。别让这个孩子在那个人群里边乱窜。凡是来的，等这个欢迎仪式结束以后啊，到红进宝这儿签个到，然后去超市领点盐。哎，我说大家伙啊，咱们都小心点啊，这菜啊都挑嫩的摘，千万别磕着菜了啊！哎，好嘞，哎，好，放心吧，放心吧。赵技师，嗯，我再说一次啊，这些菜可是咱们君子兰连锁酒店开幕酒会专用的，你一定要保证这批菜的质量。是，那放心吧。我们后石沟村的有机菜，在全西海市都是排首位的，嗯，没有问题。那麻烦你再点一下数量，我去那边看。哎，哎
。相公，啊，这个君子兰是谁开的呀？这么牛气哄哄的，小点声。知道这个人吗？不知道。啊、张子浩，小点声。西海市首富的孙子，哎，别提了，我媳妇儿天天追他的华灯新闻，说什么他是国民老公，追他的女人都排成队，有这么邪乎吗？张总，今天你的日程安排出来了啊，九点到十点一刻是浩远投资基金的每月例会，你有十五分钟总结发言啊。十点半到十一点半，咱们集团罗总会跟你来商谈收购君子兰酒店的后续融资问题。中午吃饭约的是西海创投的唐总。啊，哎，正好，他有两个风投项目要跟你简单介绍一下。嗯、玩爽了啊！哎，啊，君子兰酒店开业的酒会准备好了吗？啊。这个新闻发布会、嘉宾宴会都准备好了。那嘉宾都能到吧？百分之九十九能到。那百分之一谁呀、啊？西海商报副主编、副刊部主任、西海市首席史评家孙光明。你是不是那个？不是不是不是，人家根本不报价，一口给回了。哎，我后来问他们主编，这中主编说孙光明真去不了。为什么呀？市商务局选派第一书记下乡，呃，这回轮到西海商报。孙光明已经被委任为后石沟村第一书记，今天是他下乡的日子。嗯，不来就不来吧，不来是他的损失。对了，张总，嗯，还有个事儿，西海市电视台《生活连连看》节目的主持人岳兰想跟你提前做一个二十分钟的专访。什么呀？连连看？这就是个普通民生栏目。那也让他直接参加晚上酒会罢了。那刘伯伯这儿呢？走，不好意思啊，孙书记，本来啊，我应该亲自陪你去趟后石沟村，把你呢正式介绍给村里两位班子。可是今天啊，不凑巧，镇上有个重要的会议。没事没事，班长，我来就是履行一个正式的报道手续。这个前两天他们村的那个李建安主任，呃，来跟我见过面，我能找到。呃，就是以后您在我的工作当中多支持我就行。没问题，这都是我们应该做的。你是干什么的呀？来这儿走后门的吧？哎，你到底是干嘛的呀？小包工头吧？你走不走？这是谁的车啊？哎，嫂子，样个练完了，还练着呢。哎，姐，你有没有觉得咱们村今天看上去不太正常？哪儿不正常？按理说这个第一书记来，这老赵家一点动静都没有，我觉得不太对头啊。能有什么动静啊？这两年咱们这个蔬菜种植示范村当的稳稳的，还成绩摆在这儿呢，能有什么动静？再说了，这个赵玉山啊，现在在城里陪二婶治病呢，人老赵家现在是群龙无首。那赵四喜呢？要搁以前，这个欢迎仪式他肯定得争个 C 位啥的。这风平浪静的，不像他干的事儿。那个小泥鳅能翻出什么大浪来？没事儿，啊，稳稳的。哎呦，我觉得怎么有点事儿。直播开启直播模式，大家好，我是你们的依依。你们有没有想我呀？现在依依啊，在去后石沟村的路上，依依给大家看一下这沿途的风景。你们看，可美啦！今天啊，依依好险，还出了车祸。不过，意外的风，依依啊，收获了一个。哎，你别拍我！啊，你干嘛呀？我正在直播呢。直播你的，那你别播我行吗？一会儿要踩在点上，听到没有？放心，心中要足啊，要扔掉啊！来了，一个缝，吴金宝，咋了，李李李主任？咋了？那老赵家怎么一个人没来啊？你你通知了没有？我通知吗？
不是你在村喇叭里喊吗？村委会的时候不是说赵家人你通知吗？哦哦，我我通知啊。哎我，哎，你看，这不是来了吗？这不都来了吗？玉霞，来了。呃，你们二叔不在，要不今天你代替他，跟我们一块儿迎接第一书记。谢。不过我还是习惯待群众这里，与民同乐嘛，接地气儿。行，随你。走，美凤。进门。把你们买的小旗儿发了去。啊、哦。行行行行，来来，给我吧。啊啊！赵玉溪怎么回事啊？啊，给杆还不怕？这村子山清水秀，办民宿倒是还不错啊。你就是一个搭便车过路的，这村跟你有什么关系啊？嗯、来了，嗯，来了，来来，快快快，嫂子，来了，来来来，快快快，鼓敲起来！上了啊，都热烈鼓掌啊，人下车再鼓掌啊。这么兴师动众的欢迎我呀，我都不好意思了。这村里的群众就质朴热情啊。欢迎你呀。是啊孙书记，李建安，您还记得吧？当然记得，李主任嘛，上星期到城里看过。哎，对对，是我是我。辛苦啊！啊，您辛苦，您辛苦。来来来，给您介绍一下这个啊，我们村里的那个主要干部。呃，这位呢是那个易民书啊，呃，治保主任。啊、哦，孙书记你好，欢迎你。辛苦辛苦。哎，嫂子，那个孙书记，你好，我是冯进宝，十五年的村会计。连续五年的村委，也算村里的老干部了。这么说，你是后石沟村的钱袋子？哎，帮村里人看着。要二个东西啊！好了，啊，那个，这是我嫂子刘海棠，咱们村煎饼合作社的经理，还有这个后石沟村妇女主任。啊，孙书记，你等一下啊，这是我的。哎，孙书记。我代表我们后石沟村的全部的妇女同志，欢迎你啊！哎，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢以后所有这些村里的一些事情，我们都听您的。您怎么指？那个孙书记，咱逛逛咱们村里，一边逛一边聊，好吧？我带着你，来来来，这边请。好，老赵家子往这看，罢免无能村主任。直播开启直播模式，大家好，我是你们的依依，我现在在后石沟村，你们看，现在罢免无能村主任，打下来了，他们要做主。这怎么回事？突发情况。别胡闹，给我放下，放下，给我放下，放下，放下，放下。孙书记，我这是在帮您了解我们村的民愤呢。坚决罢免。哎哎哎，老哎哎，老哎哎哎，老哎哎哎。这怎么回事啊？哎，拿！哎哎哎哎！哎呀！哎，给我，给我，你一个扔！哎呦，哎呦，哎呦，哎！孙书记，大人了！哎呀，谁管呢？管管你们家！
家男人。哎呀，张叔叔就为我主持公道，给我起来。哎呦，腰断了！起来，起来，起来，起来！哎呀，哎呀呀，这可能是真摔摔疼了。这别，能不能别闹了？张雨再胡闹，报警抓了你啊！污蔑村主任，扰乱第一书记的欢迎仪式，破坏咱们村的安全团结。孙书记，我这是在反映民意呀、啊！你个瞎包，你贼喊捉贼！你再说一句，老孙家的，李建安耍光威，坚决罢免李建安。刘。比较复杂，你慢慢就懂。那你赶紧先帮着制止一下啊！我不行，我文的行，我武的是真不行。攻击啊！打幺幺零，扫了。幺幺零，哎，不，不至于。什么不至于？打什么了？干什么呀你？啊？你看看你给我挠的。你什么你啊？挠够了没有？啊？不够再挠两下，来。够了，够了。哎，行行行行，赶紧赶紧赶紧回去吧啊！欢迎仪式，到此为止。啊，行行行。让大家都散吧，都都都回家，回家，回家，回家，回家，回家，回家，回家，散散散，老赵家的，先吃了，回来，行行行，回家，回家，回家，走，回家，走，走，走，走，走，走，走。啊，你就是新的第一书记啊！哎，不过我怎么觉得这是个假后世沟村？没看错吧？我这伤的可是刚进村的第一书记，你说我这以后在村里的日子还能过下去吗？我知道，这次老赵家的人集体喊罢免李建安，二叔是拿主意的，赵玉喜领头执行，你和你们家冯进宝负责出谋划策。赵丽英，你给我打住啊！拿去给孩子喝。孙书记，我建议啊，借这次蓄谋伤害第一书记的事件，咱们展开一次彻底的调查，嗯，揪出这种幕后黑手。李主任，这个你也不要把这个性质定这么严重。我看这赵丽英也不是故意冲着我来的，对吧？就是误伤。哎，对了，咱们村里有没有医务室啊？有。啊，镇上有。呃，不到二十公里。咱开车带你去吧。对，我开车带你去。呃，不用不用，那算了。走走走，咱们前面看看。哦好，您往前走。这是水泥路啊。啊对呀。当初为什么不把这个也弄成百人？哎，钱、啊、没法，赶紧拿个创可贴过来。谁用啊？给孙书记，快。孙书记，好好好。哎，你赶紧走吧，我还忙着呢。不、啊，呃，还有一个事儿，嗯。我给赞美报了个补习班，你知道，我是咱们村最穷的，你借我五十呗。五十，你孙,孙书记还等你呢。徐老师，实在是不好意思，让你刚进咱们村就受惊了。但是，我现在仅代表我们后事务所的村委以及村民，向你致以迟到的欢迎。哦。你是谁来着？怎么看这么眼熟？哦，就是你到西海市跟我签约的代言合同吧？对对对，没错。咱看看这个村委会啊，啊，这是我们那个小院子，那边是办公室。大总啊，签的不错呀。对对对，我们这定期都会开大会。上上上，孙书记，啊，受伤了是不是？啊，哎呀，伤得这么重，哎呦，我这心疼哎。我我给你送创可贴来了，啊，来，哦，谢谢谢谢，我正找着东西呢。啊，哎，我给你贴，我给你贴。不用不用不用，来来来，这边这边这边这边，来来来，来来来
，不是，让我给你看看，让我给你看看。让我瞅瞅啊！别别感染了啊！贴这个老贴，我有经验了。你你找不着呗？你让你让他贴，没事。好好好好。你干嘛干嘛？快别感染了啊！来，慢慢的。好好好，啊，没事没事。哎呀！好了好了好了，好了好了好了，不疼不疼了。好好好，行行行，行了。哎呦，所以说这种天然创可贴以后还是那么帅呢，底子好吧？<笑>还是。孙小姐，跟您介绍一下啊，这位是赵美凤，福宁堡两口子。啊，这这是我媳妇儿。刚才那个挠你的这个赵丽英啊，跟她关系最好了，是她最好的朋友了，只东绝不往西。美凤，你看，呃，有那个村主要领导陪着书记呢，你回去。哦，对对对对对，啊，孙书记，有啥需要的你就过来，我们这儿开了个小超市，就在那儿。你过来随便拿，我走了啊，你们谈正事吧。别踩着狗。走了。哎，徐老师，来来来，正好，呃，我给大家正式的介绍一下啊，这位是我们村请来的网络著名女主播徐威一。徐老师，大家好，我叫徐唯一。嗨，你好，孙孙书记好，徐主播好。呃，徐老师呢，可能在咱们这个村待两个月，帮咱们这个村录点网络直播的视频。我们呢，是希望通过徐老师的美丽形象，来那个帮咱们后石沟村呢，做一个形象的宣传，一定要在全方位、无死角的展现我们后石沟村蔬菜农业模范村的大村风范。那那那你怎么不早点把徐老师介绍给大家呢？现在介绍也不算晚吧？怎么不晚呢？那刚才好多人不都以为这个徐老师是孙书记带来的秘书，是吧？说头一回看见第一书记下乡，这身边还带一个漂亮的小秘书，你你就你说这事这影响多不好啊！叶明叔，叶明叔，借着这个机会，我先跟大家澄清一下，我跟这个小徐呢，在此之前并不认识。我们俩就是来的路上，不巧车撞到了一起，然后呢，我的车拿到修理厂去维修了。小徐呢也是好意，捎我一段时间，都来这儿，这样呢，大家才看到我们俩开了同一台车到了后山沟村。哦，意外嘛，哎，那解释开了就好了嘛。李主任啊，啊，没想到你们村居然还找了个代言人。而且徐老师能来咱们村做代言人，全靠我。我们现任领导班子，为了顺应时代，开拓市场，啊，努力创新，搞的这么一个实验。对对对，还希望这个孙书记啊，能多提宝贵意见。好好好好好，那你是村里请的代言人，那就是村里的贵宾啊，是吧？是啊，以后就得多指望你，好好宣传咱们村。啊，好好干！好，<笑>你看看，现在咱们村所有的新生力量都到齐了。孙书记，徐老师是吧？你老狗不能落了他。<笑>新闻发布会，君子兰连锁酒店是浩远投资基金第一个战略性的投资项目，也是我们西海第一大企业集团国富股份多元化经营的一次大胆的尝试。君子兰酒店呢，致力于品牌与质量，立足于我们西海市。这有什么好？发个言，都得把那个爷爷国富集团搬出来撑个场。生怕别人不知道，他是这个西安市首富的孙子，胡搅乱为的。哎，对不起，啊，是不是就这些？这就是你单独策划。营业额达到二十个亿。第二年，加盟连锁数营业额做到翻番，所以呢，也请所有的来宾们作为见证。伴随我们君子兰连锁酒店共同成长
，谢谢。各位媒体朋友，君子兰酒店新闻发布会到此结束。去等一下，张先生，我有几个小问题，希望可以得到张先生您的回答。啊，当然可以，请问。谢谢，我是西海电视台生活连连看栏目记者岳兰。众所周知，酒店市场饱和，已经从蓝海的竞争状态进入到了红海的竞争状态。那您怎么打算实现您年内五十家连锁、二十亿营业额的小目标呢？对不起，这个我不能说。为什么呀？您作为一个新创企业的投资人和最高管理者，难道只能定小目标吗？因为这是我们的商业机密。好，那我换一个不涉及商业机密的问题。这位媒体朋友，你的问题有点多。这样。我们先去试。请问君子兰酒店的准确定位在哪里？它在同行业中竞争的优势是什么？它的经营特点又是什么？请问你叫什么名字？西海电视台《生活连连看》栏目记者岳兰。好了，呃，各位媒体朋友，大家也辛苦了。下面就让我们移步宴会大厅，尽享美食。下面呢，我们商量一下这个孙书记的食宿问题啊。啊，还有我的。呃，对，徐老师住宿我们也需要考虑啊。哎，哎，都在呢哈。哎呀，孙书记，您看，您一刚进村就闹这一出，哎呀，我都没来得及给您打个招呼。您这额头没事吧？哎，没没没，没事没事。啊哈哈，现在正式的跟您自我介绍一下啊，我叫赵玉喜，是咱村最大的赵氏家族玉字辈的八叔。不过咱俩可以当个，你喊我玉玺就行。<笑>刚才闹完还没闹够是吧，赵玉玺？现在是村主要领导跟孙书记开会呢，你什么身份你就进来啊？哎呀，孙书记，您看这村主任李大人不让我跟您说话，我怀疑这村主要领导想阻断您跟群众的言路啊。我觉得您看您作为咱人民群众的好书记，应该不反对我这样的群众跟您沟通吧？哎呦。你说的这么在理，我哪能反对呢？李主任，哎，现在不是都讲村务公开吗？那那坐着旁听吧，你坐吧。哎，谢谢孙书记啊。谢谢感谢感谢，来来来来来来，你，敬您。亮子，那个刚才女记者查一下她的背景，你忘了？嗯，我今天上午跟你说，有个女主持人要跟你提前约个二十分钟专访，嗯，你给拒了，就是她呀，啊，就是因为这事儿，是不是你的公关没做到位啊？哎呀，张总，哎，张总，你还是够漂亮，哦，你好，你好，你好。那也可以啊，好，好，拜拜。这啥景？哇，这么多钱啊！谁放这儿的？呃，那个张子豪的助理。我看见了。我看见了。小慧。来，张总。过来了，怎么样？吃的怎么样？这菜特别受欢迎。这个菜是我们专门从什么村儿订的有机菜，你多吃点，我也来。是不是？张子豪先生。啊，哎，你好。好的，好的。还你。这这什么意思？哎，什么意思呀？啊？我报道新闻的原则是客观公正，我的工作是有正常酬劳的，你用不着给我这些。对不起，月兰小姐，你应该是误会了。我是一个自带流量的人，我一个微博，粉丝就上千万，所以我用不着使用这种手段
，好吧？我觉得是你误会了，因为我的助理看到你的助理把这个钱放在了我的桌子上。那你的助理是不是看错了呀？啊，有可能你们今天跑的场比较多，弄混了呢。没想到你这个人这么无赖啊！不是我无赖，是你太较真了。李小姐，怎么了这是 ？Waiter， 他们去。照顾一下，照顾一下。哎，您您这是怎么了？肚子突然好疼，也肚子疼。哎，这，你怎么了？这是梁子，哎，怎么？哎呦，肚子疼。哎，大哥，怎么样？哎，妈的，哥，大哥，大哥，大哥，快点吧。孙书记啊，我们家已经腾出一间房间了，您就住我们家吧。那肯定不合适，为啥不合适、啊？海棠，你想啊，你女的，孙书记住在你家，进进出出，吃吃睡睡，合适吗？那不是还有我哥在吗？对啊，可是你哥也不能老在家里守着呀。这叫什么话？守什么守？哎，有什么好守的？你啥意思啊你啊？哎，行行行行啊，那个孙书记刚来，你再着一些，我这批评你啊。你这个措辞还是不准确，是吧？怎么连个避嫌都不会说呢？哎，别说，今儿我这侄儿女婿说的还有点对，避嫌。海棠，你看孙书记要是住在你家，老得避嫌，多不好啊！其实我不说，大家也都能知道，咱村儿最宽敞、最舒服的，肯定是我们赵家老宅呀，光空屋都七八间呢。啊，队长，孙书记，我们老赵家玉字辈的，我还有一二哥叫赵玉山，他最近呢在城里陪我二嫂看病，没来看你。哈哈，您可以满村的去打听，谁不知道我二哥赵玉山是咱村一言九鼎的人物？所以说，孙书记，您住在赵氏老宅，跟我二哥做邻居太好不过了，也方便您顺利的开展群众工作呀。喂，林毅，什么？生活连连看。各位观众，这里是西海市电视台《生活连连看》栏目，我是主持人月兰。刚才我们在君子兰开业宴会厅报道过，部分来宾在参加君子兰酒店开业宴会时突然发生腹泻情况，已经紧急送医。下面请跟随我们的镜头，看看患者送医后的情况。下面我们将看到的是对君子兰酒店管理方的采访。谢谢啊，张子豪先生，你好，我是《生活连连看》栏目的记者，想请问您一下，现在患者就医情况如何？嗯，现在基本已经稳定下来。在您投资的君子兰酒店开业宴会时，发生了数十名患者腹泻的情况，对此您是怎么解释的？首先，我要说的是，发生此次事件呢，我的内心非常沉重。我会对所有的患者负责到底的。其次，在这里呢，我要声明一下，君子兰酒店筹备历史，它就是按照国际酒店最高标准来要求和规范后厨管理的。我们所有的食材的采购、加工、烹饪、管理等等，也是采用高于国家食品卫生安全标准的管理。那为什么还会出现这种情况呢？据我们初步调查。导致此次事件的是西海市后石沟村生产的有机蔬菜，这个就是君子兰酒店和后石沟村蔬菜合作社签订的供货合同。今天是他们第一天向我们公开。那您的意思是，后石沟村生产的有机蔬菜有问题？他们生产的根本不是什么有机蔬菜，而是可以导致腹泻的有害蔬菜，甚至可以说，是有毒蔬菜。这这这这瞎包谁呀、啊？这么败坏咱村的菜，找揍呢？这是张子浩，你不知道，他是西海市首富，国富集团张国富的孙子，他可豪可有钱了。这上京一素还挺帅的，<笑>这样帅啥呀？就就这个国国富孙子，他这么在电视里说，这这对影响我们后石沟村的这个蔬菜销售啊？可不，孙书记，你打算怎么办
。其实我觉得咱们有必要先去医院去看看，去了解一下情况。行，那我跟你去。我哎，苏书记，我我也跟着去。哎，好。我的住宿情况还没有解决呢，你也去？我才不去呢！我累了一天了，我要早点休息睡美容觉。谁不累了一天了？谁不想歇着呀？你是后石沟村请来的代言人，你负有宣传后石沟村的责任。那现在这村遇到了突发事件，你不应该去拍点视频，帮这村辟谣澄清啊！你的工作此时此刻就开始了。我要在这里呢，严正声明一下，我们企业也是此次事件的受害者。经过我们的调查，导致这次事件的原因就是，厚石沟村生产的有机蔬菜。哎哎哎，我绝不是推荐。先生，能不能进一步说？你谁呀、啊？啊，我是这个厚石沟村的第一书记孙光明。你来的正好。大家看见了吗？厚石沟村的第一书记孙光明，他也闻讯赶来了。不是啊。我现在让他针对这个事件给大家来个公开交代，来，请。切好的菜，煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。点一盏灯，照亮盘杯，沉浸时刻的美，安然拒绝，慢慢着体会，那些心事会纯粹。这些年有多久，酸甜苦辣在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少，美好依然值得拥有，岁月酿的成就，只为心。在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少，美好依然值得拥有。岁月酿的成就，只为心再次温热。切好的菜。煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学